大家好，我是大伟。心脏不好，一个动作就能锻炼到。我教你一个现在非常流行的动作，在家里面就能做起来的超慢跑。这个超慢跑啊，特别适合咱们中老年朋友们没事的时候去锻炼。每天只要做上五分钟，就能让自己的心脏强强壮壮的，而且全身上下全部都能给你打开。好了，话也不多说，直接把这个在家做的超慢跑分享给大家。大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，同时一定要记得把咱们的视频收藏下来，因为里面有很多的细节，你需要反复的观看才能学习到。我们现在来讲解动作，首先来给大家演示一下这个超慢跑的动作，从侧面看一下，来，把头抬起来，把我们的整个腹部啊收紧，好，手摆动起来，慢慢的做啊，大家看起来是不是很简单？其实这个动作当中有很多的一些玄妙之处啊。首先看一下我们的脚尖，咱们很多人做超慢跑的时候是这样做啊，身体放松。其实呢，这个脚尖才是这个动作的精髓所在。我们脚尖一定要尽可能的什么样立起来啊，注意看，有一种五指在抓地的感觉。脚趾啊，在地上使劲的抓，所以一般来说，你坐上一个三十秒钟左右，你会感觉你的小腿这一块就感觉酸酸的、胀胀的啊。你要找到这种感觉，然后呢，我们的整个腹部的核心啊，就看我这里啊，一定要把它怎么样收紧，向内收紧，把胸口挺起来，把头昂起来，把这个动作做好，慢慢的做，一下是一下，不要着急。刚开始做的朋友们啊，如果你的年龄稍微大一些，我们不要去追求什么呢？就是说脚尖完全立起来，我们可以去慢慢的去调整我们脚尖的角度，就是有一种什么呢？先慢慢的感受脚趾抓地，就像我这样慢慢的做，一下是一下，慢慢的感受。当你有了这种脚趾往下抓地、抠地的感觉的时候，好，我们慢慢的把我们的速度变快。然后呢，逐渐的开始把我们的手臂可以怎么样去抬高，增加一下动作的难度，一下是一下，慢慢的做。好，当你能够完全的找到腹部收紧，哎，我们的身体打开，我们就可以把这个动作的频率稍微加快。就这样，啊，每天你做上一个三到五分钟，你看似很简单，但是我告诉大家，如果你一口气能做上一个两分钟左右，你的整个体能，你的整个小心脏。就已经非常合格了。如果你前期没有做到，也不用气馁。为什么呢？因为这个动作看似简单，难度还是有的。我们慢慢的、循序渐进的去做，做好每一个细节，你就逐渐、逐渐的啊，能把自己的身体变得强强壮壮的。好了，今天的视频啊，就分享到这里了。没有点关注的，记得一定要给我点一个关注。我是大伟，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。小腿背鱼，咱们第二颗心脏为什么这么说呢？因为小腿的结构啊非常的特殊，两块肌肉之间啊穿插着一根血管。那么当我们在运动的时候，或者说当我们在踮脚的时候，这个肌肉啊会挤压这个血管，把我们的血液啊充分的往上去输送，减少心脏的压力。所以有句话是这么说的啊，叫经常踮踮脚，心肺会更好。所以说啊，我们没事啊去踮踮脚，就可以减少我们心脏的压力，让我们心肺啊变得更好。那么还有一个动作啊，在中医当中也是经典，叫什么呢？叫夹脊啊，就是我们那个脊啊，要往后去夹啊。为什么要去夹呢？因为我们在夹脊的时候啊，可以去刺激到我们的膀胱经，以及在夹脊的时候，两个肩胛骨在往中间运动，可以去充分的刺激到我们的肩颈穴，让我们的肩颈啊也变得更加轻松。这两个运动啊，就是咱们把这个小腿的踮脚和夹脊一起去做，就会让你整个人啊练完以后啊，浑身都舒畅，而且会感觉立马就年轻下来了，气血充足。好，这个动作怎么去做呢？大家接着看啊。那么首先呢，咱们要踮脚啊，踮脚大家都会，但是我们这里要注意一个细节，是什么细节呢？就是在踮脚的时候啊，咱们注意匀速往上，匀速往下，就像在坐电梯一样，你要有控制的去踮，控制的往下，控制的上升，控制的往下啊，保持一个均匀。好，第二个动作就是什么呢？就是去夹脊。夹脊啊，很多人都会啊，他会去夹，但是你要知道，夹脊想要让你的这个脊柱啊，充分的被夹，充分的疏通我们的膀胱经，怎么去做呢？就要加入我们的手势，手啊要往后挥啊，往后挥的时候，注意我们这个手掌啊，还要加一个动作，什么呢？往外去打开，哎，你看这个手掌啊，注意看我的手掌，往外去打开。看，往后挥的时候往外去打开，那么这样的时候呢，就能充分的啊夹到你的脊了，而且啊做完以后啊，你这个后背啊都会出汗。好，我们来把这个动作啊连在一起做一下，踮脚，同时手向后挥啊，你看，二、三、四、五、六
，七，好，换个方向啊，你看，一，二，三，四，五，好，做的时候如果说你的肩颈啊平常也不太好，那你就再注意一个细节，就把咱们的脖子啊往上抬一抬，稍微往上扬一扬。你想象你的眼睛啊，视线去往天空上面去看，那么这个时候整体做完了以后啊，会非常的舒畅。每天咱们这个动作啊，去做一个六十下到一百下，做完以后啊，你这个后背啊，如果出汗了啊，证明你今天练的啊是非常到位的。好了，我是大伟，大家把这个动作分享给身边的朋友和家人，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频。谢谢大家。大家好，我是大伟，心脏不好，手脚来找。这句话可能很多人听起来很莫名其妙，哎，我心脏不好和我的手和脚有什么关系呢？其实啊，我们的心脏是一个泵血的一个器官，就是说它的这个泵血啊，可以让我们的血液输送到我们的全身。这血液当中啊，有养分，氧气的氧，也有养分，营养的养啊，都输送到我们身体各个单元当中。但是啊，有两个地方是非常难送达的，是哪两个地方呢？就是我们的手掌，还有我们的脚掌，它都是我们的末梢。在这里呢，我们的气血是很难输送过去的，因为它毕竟远了嘛，就需要心脏有个更强大的一个动力啊，去帮助我们把气血啊输送过来。否则的话呢，心脏动力加强了，气血还是输送不过来，手脚啊就会长期冰凉，感觉寒冷，那么心脏的压力啊也会变得越来越大。那么怎么样减少我们心脏的压力呢？最简单的方法就是在手上和脚上做功夫，让我们的气血啊能够及时的输送过来，从而减少我们心脏的压力啊。那么这个方法是什么呢？就是拍手啊，拍手，拍手。非常的好啊，人家说啊，经常拍拍手，活到九十九。那这句话虽然有一点夸大的意思，但是呢，拍拍手啊，真的非常的好。我们说拍手啊，怎么拍？千万不要空着手去拍，一定要五指打开，对在一起看。大家听这个声音啊，一、二、三、四、五。这个声音啊，打的是非常实的，非常有节奏的。很多人拍手啊，就这样去拍。啊，这样是不对的啊！我们一定要把手啊伸直，你看大开大合，你看大开大合，肘关节啊尽量把它锁定。什么叫锁定呢？就不要给它乱动啊！你不要拍的时候就这样，啊，全是腕关节在动，不行，大开大合，这样去拍，一定要这样去拍啊！甚至有些朋友啊，他做的比较大，他整个人啊就挥舞起来去拍，都可以啊！我们尽量大开大合，这样去拍啊！每天你记住两百下，可以在早上吃完饭以后去做这个动作，也可以在下午的时候去做。这两个时间点啊，目前来讲啊是非常好的。好了，手上做完了以后，我们脚底怎么做呢？来给大家演示一下，脚底做起来啊就非常的简单啊，我们只要把我们的脚踝给它去转动就可以了。我们双手啊放在我们的小腿肚上，你会发现啊，在我们转脚踝的时候，无论是逆时针还是顺时针。我们的小腿啊都会一紧一松，一紧一松。这么转一圈下来以后，它是不是像我们的心脏泵血一样一紧一松，一紧一松？其实啊，很多人都知道，小腿是我们身体当中第二颗心脏。为什么呢？它在我们转的时候，一紧一松的时候，它会压迫我们的深层的一个血管啊。帮助我们把下面的血液往上输送啊，所以呢，经常转转脚啊，心脏好的不得了啊。我们就这样做一做啊，就这样转。转的时候呢，一定要记住啊，我们的这个脚趾啊，在转到肩的时候，一定也要配合去动啊，配合去转动，千万不要脚趾是松松垮垮的，就是转着脚，脚趾要往下压啊，往下压，这样去做啊。每天这个脚啊，就顺时针也可以，逆时针也可以。我们去做上一个五十下啊，你做顺时针就不用做逆时针了啊，是这个意思啊。两个脚都要做，这个呢就是今天教大家的两个方法。心脏不好，手脚来找。好了，今天视频啊，咱们就分享到这里了。如果感觉对你有帮助啊，点一下视频下方的赞，长按三秒给我一个超级赞，也可以把这个视频啊分享给身边有需要的朋友和家人啊，帮助更多的人。我是大伟，谢谢你的观看和支持，谢谢大家。大家好，今天给大家介绍一个非常好的健身动作。那这个动作呢，一个是简单，第二个呢，它非常有效果啊，它可以很好的刺激咱们。整个脊柱背后的所有的深层肌群，稳定咱们的脊柱啊，脊柱是人的一个龙骨啊，脊柱如果受伤了，那你这个人啊也就完蛋了。所以脊柱非常的重要，稳定脊柱就是让我们身体啊筋骨啊更加强健。同时呢，在做这个动作的时候，可以帮助我们的心脏减少心脏上的压力啊，改善我们心肺的一个功能。
。好，这个动作是什么呢？那这个动作就是爬行啊。为什么这个动作这么好？我给大家讲一下。首先啊，咱们人在日常站立的时候，心脏在泵血的时候啊，它的压力呢，心脏的压力是非常大的。当我们回归到一个啊四足状态，也就是说，咱们整个人给它哎弯过来，哎趴着啊这样一个状态，那这个时候呢，你心脏泵血呢，它的这个血液流动啊，它属于一个啊平行性的流动，那么心脏的压力呢就会减少很多。然后第二个呢，当我们在爬行的时候啊，爬行的时候，我们看一下这个小人的动作，在爬行的时候，我们的腿啊作为支撑腿。我们把它支撑在地面上，当一只手啊悬空啊，一只脚悬空的时候，这个时候我们所有的受力都是在腰腹部这一块。也就是说，当我们在爬行当中，无论是哪只手啊着地，另外两只、另外一个手、一个腿悬空，我们的整个身体都是处于一个腰腹部非常紧张的一个状态。同时，头在爬的时候，为了保证我们前方的道路没有阻拦，你的头会被迫的啊往上去抬，变成这个一个状态啊，不像于我们现在就看手机啊低着头干嘛呢？那这个动作它可以很好的刺激到咱们的啊背后的一些肌群，特别是深层肌群，对于腰椎间盘突出啊、腰肌劳损，他们做康复这个动作可以说是王牌的动作，肩颈不好的人。肩周炎的人去做这个动作也是有很好的效果，所以但是呢，就是说你不能有症状，你你做的时候你必须是没有任何感觉的，你只能感觉到累。如果你做的时候你感觉到疼，那你就要立马就放弃了啊！就是说它是一个健身很好的健身动作。那么这个动作我建议大家一周做三到四次，至于你做多久，我建议我们分为三个档次，第一个档次呢是一分钟啊，第二个档次呢是两分钟，第三个档档次呢是三分钟啊，最长不要超过三分钟。你根据你自己的体力状态去定你做多久。家里面如果说啊比较大，就在家里面做；如果说家里面不够大，就在户外做。每天做一做，早上可以做，晚上也可以做，没有任何的讲究。但是有一个禁忌。就是说，你吃完饭以后啊，最少保持四十分钟以上再去做这个动作，否则的话，你很容易刺激到你的胃部啊，会难受，好吧？那这个动作呢是非常好的一个动作啊，对于咱们全身来讲呢都是有益处的。同时，你想一下，你的手上那么多穴位，在地上走路的时候在摩擦，何尝不是对你穴位的一种刺激呢？好，那么今天这个就分享到这里。那我希望呢，如果啊你身边有朋友，可以把这个转发给你的朋友啊。我的视频里面有很多内容，希望你关注我啊，里面很多内容可以帮助到你。点赞、评论、关注吧，谢谢大家。大家好，咱们喜欢养生的朋友们啊，一定要了解人体当中能给心脏带来帮助的穴位。那今天呢，给大家介绍一个穴位，这个穴位啊就叫做伏兔穴，它可以去帮助我们调节咱们心脏的一个跳动。最简单的就是说你的心动过速，比如说我心脏跳得快啊，或者说我心脏跳得慢啊，你的静态心率啊不好，那咱们就按这个幅度穴啊。你有这个心慌啊，有胸闷、胸口啊不舒服，咱们也按这个幅度穴。当你去按揉两到三分钟以后啊，你的这个心跳的速度啊就会逐步逐步恢复到一个正常的状态啊。这个穴位啊，它是非常好的，可以去养护咱们的心脏。那我们来看一下这个方法怎么去做。首先啊，我们的方法跟别人不一样，所以我们的取穴啊跟别人也不一样。我们来看一下怎么取。那浮兔穴呢，其实非常好找的。咱们啊，只要把这个手啊放在啊咱们的这个大腿上啊，这个手指的中指啊齐平髌骨的一个上缘啊，也就是这一侧，其实正常的放在大腿上就可以了。为什么？不用那么精准，知道吧？这个细节啊，我们可以忽视掉啊。掌根处。啊，我手指的，比如说我手放在大腿上，我手指的这个掌根处啊，就是咱们的浮突穴这个大概的位置。咱们拿手肘啊，为什么讲不用这么这么精准？咱们因为要用手肘去按压啊，咱们把这个手肘啊顶在刚刚找到那个位置上啊，顶住了以后啊，大家可以把另一只手啊架上去，压在这个拳头上，也可以把身体啊就压上去就可以了。压上去以后啊啊，咱们就可以来回的去揉动。啊，大家注意看我的肩膀啊，来回的揉动啊。那么在这么揉动的时候呢，又省力。为什么？你看，咱们身体一斜一压，这个力度啊就进去了。你想想看，这个大腿啊，肌肉那么丰富，对不对？
，你去压，你能压得动吗？你要手指压，把你累死，对不对？你拿那个，不管拿什么工具，你去压都很累。咱们就拿手肘啊，点下去，压住。当你出现这个心脏不舒服，或者你想要去给心脏进行养护的时候，或者你心动过速过缓的时候，咱们都可以用这个方法啊，点进去，来回的揉动。我们用顺时针的揉法啊，一般来讲的话，就是传统来讲的话，就是咱们心脏在左侧嘛，咱们就以左腿为主，就主要揉左腿啊。顺时针咱们揉一个五十到一百下，逆时针揉个五十到一百下啊。揉完以后啊就好了。那这个方法啊，大家记住几个要点：第一个，我手啊搭上去，搭在我们的腿上；第二个啊，这个找到这个掌根的位置，手压下去就可以了，就这么简单。揉正时针揉啊，逆时针揉就行了，非常简单的一个方法，但是对于我们的心脏能带来很好的帮助。咱们日常没事的时候啊，就可以多揉揉这里，把它当成一个很好的养生穴位啊，无病去预防，有病啊，咱们就去用这个穴位啊去进行一些调理。那今天这个视频呢，希望大家可以分享给身边的朋友啊，我是大伟，大家关注我的视频，里面有很多内容啊，可以帮助大家点赞、评论、关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。传统养生动作当中有一个非常厉害的动作，叫做剑指。这个动作啊，不仅可以快速的强大我们的心脏，提高它的一个泵血能力，打开我们全身上下的一个气血通道，增加气血循环代谢，更能够疏通我们的经络。做完这个动作以后啊，你只需要三分钟，你会发现身体上下哪哪都有劲。原来一些容易发凉啊、发胀的地方啊，逐渐逐渐啊，随着你的做的次数变多，慢慢就消失不见了。这个动作是一个非常好的动作，今天分享给大家。大家看完学会以后啊，如果感觉有用的，记得评论区下方一定要打上“有用”两个字，并且把这个视频啊收藏下来，每天啊就跟着看，跟着练。好了，话也不多说，咱们直接开始分享动作。首先，咱们来讲一下动作要领啊。这里呢，我们要先讲一下手势，手势非常重要。走近点给大家看，大家注意看，我的手一定要是什么呢？大拇指贴在我们的手掌上，然后呢，四指紧握。记住了，此时我们的手掌啊要有一个什么呢？啊，一个收回的状态是这样，啊，然后出去的状态是什么呢？四指瞬间弹出来，弹出来以后四指要分开，但是我们大拇指不动啊，你看，四瞬间弹出来分开啊，大家看这个手势啊，注意看。好，讲完了手势以后，大家一定要把这个手势啊稍微先练几下啊，可以快速的你看，弹一下啊，感受一下这个发力的感觉啊，大家看，好。当你找到这样的感觉以后，我们现在来讲一下基本的姿势啊。你看，首先我们要打开我们全身的气血循环啊，打开我们的经络，我们的站姿是很有讲究的啊。身体呢，这个脚啊和我们的肩膀同宽，然后膝盖微微的弯曲一点，使身体下沉，然后。这个腹部啊向内收，为什么要向内收呢？一会我们要吐气啊，用气打开我们全身的一个经络啊、气血啊，并且伴随着这个动作，让动作更有力。好，一只手呢，我们贴在我们的后背，像这样啊，你看贴在后背，行了，这个就基本的姿势。好了，我们现在来讲这个动作啊，你看手回收啊，刚才手上的细节给大家讲过了啊，回收的时候吸气，形成这样的姿势，看我的胸口啊，吸。啊，这个手肘啊要往后，哎呀，手往后，胸挺起来，吐气，瞬间你看把手打出去，打出去四指张开啊，你别小看这个动作，你看反复给大家演几遍啊，我们侧边做啊，啊，这个动作啊，它是一个什么呢？你看像弹弓一样，蓄力。挺胸，吸气，吐气，瞬间释放这个力，把身上的这个力啊全部往前，四指打开啊，往前啊。其实我们在做这个动作的时候，你会发现啊，腿下沉是处于一个静态的发力，我们的腹部紧收啊，它有一个向内的发力，同时随着我们的呼吸，呼吸会改变我们的腹压大小，锻炼了我们的腹部，再加上我们来回挺胸啊。这个释放这个力量啊，打开我们手臂的经络，这个动作、啊、你看似简单，其实里面啊藏着很多的一些技巧啊。我们再给大家演示一下啊，你看来，吸，吐，它有一个震荡的力，大家看到没有？它有个震荡的力。我们换只手也是一样去做啊，把这个姿势摆好，一手贴在后面啊，一手啊，你看把姿势摆好，好来，吸，吐。
。好，侧面给大家看一下，吸，吐，吸，吐，啊，瞬间把这个力量发出来。大家会发现啊，当我们的手瞬间出来的时候啊，不仅仅啊会感觉这个力量啊是往前打，还会有一个反作用力啊，一个震荡的力一直贯穿到我们的后背。所以很多朋友做完以后啊，不仅会感觉手上发热，这个后背啊被震荡一下也非常舒服，而且整个动作做完以后，人会变得非常的挺拔。这个动作我建议大家左右手各做四十下到五十下为一组啊。如果刚开始啊你的强度感觉有点大，你可以做个二十下到三十下为一组，每天坚持多练一练，你的身上的经络气血啊。都能被打开，而且练完以后还能增加我们心脏的一个泵血能力，是非常好的一个传统养生锻炼的动作。好了，今天这个剑指啊分享到这里，我是大伟，没有关注的记得关注我一波，因为每天大伟都会分享一个非常有用的养生小知识。谢谢大家。